Okay, salamat po sa inyong mga outlines. Magaganda. Ito po ang isang outline na halos pareho sa ginawa niyo din. Dito po sa Efeso 2, 4-7. What did God do for us because He loved us? One, He made us alive. Two, saved us. Three, seated us in heaven. Simple outline, galing sa text, maganda. Kung ganon din ang outline niyo, maganda. Kung medyo iba, okay din. Hindi kailangan na ganon din. Maraming pananaw, maraming paraan. Pasat mahalaga yung essential, yung points from the text. Galing sa text, laging ganon. Okay, isa pang halimbawa para kabisadong kabisado natin talaga. Number eight, tingnan po natin ang Ephesians 5, 1 to 7. So, ginuhitan sa inyong homework, tingnan po natin kung anong sample, kung anong ginuhitan. Ephesians 5, 1 to 7. How can we imitate God? Verse one po. Be imitators of God. So, yan ang unang sinasabi. Be imitators of God. Paano? Tingnan natin. Be imitators of God, therefore as dearly beloved children, and live a life of love. Just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must be not even a hint of sexual immorality to imitate God. Not even a hint. Or of any kind of impurity. Not even a hint. Kasi ganun ang juicy. Or of greed. Not even a hint. Because these are improper for God's people. Verse 4. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse jesting, which are out of place, but rather giving thanks. Verse 5. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man as an idolater, has any inheritance in the kingdom of God, in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no one deceive you. God is not deceived. Imitate God. Let no one deceive you. With empty words, for because of such things, God wrath, God's wrath comes on those who are disobedient. Verse seven. Therefore, do not be partners with them. So yun po ang pwedeng guhitan. Ngayon, ano ang pwedeng maging sermon outline? Ephesians five one to seven. Yung po ang homework niyo. Nagawa na. Bawat team leader, please share your sermon outline with your coach. So please pause the video for two minutes. Para mag-sharing. Okay, ngayon, nihiling ko po, bawat team leader, tatayo, mag-share ng inyong outline sa buong network. 30 seconds lang per team leader. Ganon din. Bawal mag-sermon ng mahaba ngayon. Please pause the video para sa sharing. Okay, maganda mga outlines nyo. Talagang marunong na. Meron pa isa dito, pero nakuha na ninyo. Mas maganda pa ang ibang outlines nyo. Anjan sa manual, ito pa makikita sample. Sa Ephesians 5, 1-7, How can we imitate God? 1. Love as Christ loved us. 2. Stay pure. 3. Don't be deceived. Sample lang yan. Marami din iba. Pasat kung anong nandyan. Expose natin. Iyan ang points natin. Iyan ang mensahe natin. Marunong na po kayong gumawa ng sermon outline. Napakadali po, ano? Basat nang gagaling doon sa passage. Ngayon po, pupunta tayo sa step 8. At yon ay, adjust the sermon question and points to meet the needs of your members. Ang keyword po rito ay yung needs. No? Needs of your members. Mahalaga na anuman ang sermon na gagawin ninyo ay angkop, tugma doon sa pangangailangan ng inyong mga kasama sa church. Dahil kung ito ay talagang tutugon sa kanilang pangangailangan, masasalo nila ito ng saktong-sakto para sa kanila. Batay din po ito doon sa sinasabi sa Ephesians 4.29 na ang sabi ron, Do not let any unwholesome talk Come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kaya yung according to their needs, 
meron na kayong outline. Ngayon po, pag-isipan ninyo, ano ba ang pwede kong gawin sa outline na ito para makatugon ito lalo sa pangangailangan ng mga nakikinig sa akin. Halimbawa po, yung kangina natin pinag-aralan, yung sinabi ni Kuya Dave sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Naalala ninyo yung original question natin, What have we done to deserve God's wrath? At nakuha natin yung mga sagot doon, We have sinned, we have followed this world, we have followed the devil, we gratified our sinful nature. Maganda na po yung outline na yon. Maganda yung tanong, maganda yung outline. Pero kung iisipin naman ninyo ngayon, paano kaya lalong makikinabang yung mga nakikinig sa akin? Paano lalong makikinabang yung mga miyembro doon sa church dito sa mensaheng ito? So, using the same passage, using the same text, meron kayong magagawa na mas positibong outline. Halimbawa po, kangina ang tanong natin sa Ephesians 2, 1 to 3, What have we done to deserve God's wrath? Pwede natin gawin ngayon na ang tanong ay, What changed when we became born again? Mas masasalo nilang, Uy, may mga nagbago sa akin. Kaysa kangina, ano ba yung ginawa ko kaya galit sa akin ng Diyos? Ngayon, ano-ano ba yung nangyaring pagbabago sa akin dahil ako ay naborn again? At ang mga pwedeng sagot ay, We became alive. Uy, nabuhay ako. We now have the ability to follow God. We are now free from the devil and we are no longer hated. Napansin ninyo, mas positibo ito. At yung mga nakikinig sa inyo, mas na-encourage dahil ito'y angkop sa kanilang pangailangan. Alright? Isa pa po na po pwede natin tinan, yung binanggit natin kanina, yung Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Ang original question natin, how can we describe the Christian way of life? At meron tayong mga sagot doon na, na ipakita kanina, speak the truth, put away anger. Nandun yung mga sagot. Now, meron tayong titinan, the same passage, the same passage, pero titinan lang natin, paano natin mas maitatawid ito sa mga nakikinig. So, babaguhin natin ng konti yung tanong, how can we have good relationships? Hindi ba mas sakto, mas tugma? Paano magiging mas maganda ang relasyon natin dito sa church na ito? Mas shoot, kumbaga ba? Kapag ka kinausap mo na sila, nasasabi lang, oo nga no, maganda nga, anong pwede natin gawin para mas maganda ang relasyon natin sa isa't isa? Always tell the truth. Deal with your anger quickly. Work so you can help others. Speak only words that benefit others. Do not grieve the Holy Spirit. Get rid of bitterness. Forgive each other. So napapansin po ninyo, pag gawa ninyo ng outline, iisipin ninyo saan, ano ang pwede kong gawin para ang mga miyembro ay lalong makinabang. Ano ang pwede kong baguhin. Kunyari po ah, yung Ephesians 4:25 to 32. Ano-ano ang pwede pang maging approach natin dito? Yung question kangina, how can we describe the Christian way of life? Pwede rin namang, how can you have a good reputation? Sinong gusto magkaroon ng magandang reputasyon? Lahat ng Kristiyano. Papaano? Anong dapat mong gawin? How can we get along well with others? Sino sa mga Kristiyano gusto kasundo lahat? Tayong lahat. So, pag ito narinig nila, doon pala sa tanong, Hoy, gusto ko yan. Hoy, gusto ko yan. Kaya yung mensahe na yung ginawa, mas nagiging angkop at gusto nilang matutunan lalo. No? Pwede rin naman ang tanong, How can we avoid bad relationships with people? Ayaw natin magkaroon ng kaaway. Siyempre. Kaya dito, masasalo nila yan. Or how can we become peacemakers? So, pwede nating pagandahin pa. Maganda na yung outline na nagawa, pwede pang lalong pagandahin para sa ganon yung mga sitwasyon ng ating mga miyembro ay lalo nating matugunan at nagiging personal sa kanila ang mensahe na kanilang pinapakinggan. Okay, tuloy po tayo sa page 153. You try it. Ephesians 2, 4-7. So nakita natin ng dalawang halimbawa, nandyan na yung outline galing sa text talaga at pinaganda pa para mas uncope sa pangailangan ng makikinig. Ngayon, kayo naman ang gagawa. So ito po yung assignment nyo na ginawa sa homework. Nandyan yung outline for Ephesians 
4 to 7. Yung original question, what did God do for us because He loved us? Sagot, made us alive, saved us, seated us in heaven. Paano ito ay, maganda na yan, maganda na. Pero siguro pwedeng pagandahin pa para lalong attractive, para lalong gus, mas gusto makinig ang mga miyembro. Okay, so bawat team leader, ibahagi sa inyong coach ano yung mas maganda pang outline na nagawa ninyo. So please pause the video for two minutes para mag-sharing. Ngayon, hinihiling ko po, bawat team leader, tatayo, mag-share sa buong network ng mas maganda pang outline nyo. 30 seconds lang per team leader, ganun ulit, outline lang. Please pause the video. Okay, salamat po sa mas maganda pang outlines. So, dapat yung tanong, yung mga miyembro gusto rin na malaman ang sagot. At malalaman lang sagot from the text. Dapat interesting sa kanila yan. Dapat isipin nila, oh nga, gusto ko malaman at bawat point. Hintayin nila yan. So ito po ang isang sample from Ephesians 2, 4 through 7. Nakita natin yung original. Ito ang isang mas maganda ng konti. Ephesians 2, 4 to 7, yung tanong, What are the benefits of becoming born again? Sagot, we're given spiritual life. Two, we're saved from hell. Three, we're given authority. Ito mga benefits of being born again. Sabi ng mga tao, ay, huwag maging born again. Maraming masamang mangyayari sa'yo. Hindi. Maraming pakinabang kung born again. Amen. What are the benefits of being born again? Ito. 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 Ganda. Maraming pakinabang talaga. Ang mararaman, mararaman nila ay, O nga, no? Ganun ako. Buti na lang. Buti nandito ako. Na-inspire sila sa mensahe. Yun. So, isang option yan. Another, possibly. Kung sakali, maraming masamang nangyari sa inyong mga miyembro. Halimbawa, uh, binagyo, o nasunog, o nalindol, o ano. Ito ang pwede maging tanong. What are some good things that have happened to us? What are some good things that have happened to us? O nga kapatid, binagyo tayo. Pero kahit ganoon, there are some good things that have happened to us na hindi magbabago. What are some good things that have happened to us? Tapos yung points. Uh, we've been given spiritual life. Been saved from hell. Been given authority. Yon. Good yan. Or another sample. Why should everyone become born again? Buti lang, born again tayo. Sila, hindi pa. Kailangan maging born again din sila. Why should everyone become born again? Because we're saved from hell. Because uh, we have spiritual life. Because we're given authority. Yon. Or another. Uh, halimbawa, kung ang mga miyembro niyo ay malungkot. May isang dahilan. Marami sa kanila malungkot. Tanong, what can we be happy about? Kapatid, maraming kalungkutan ngayon. But there's a lot of things we can be happy about. We can be happy about, number one, spiritual life, safe from hell, given authority. So ayusin, nandyan pa rin from the text, pero in a way na attractive sa kanila, gusto nila malaman, kapag malaman, ang naramdaman nila ay, ay buti na lang. Malaking tulong ito sa akin. So adjust the points ayon sa needs ng mga miyembro. Ang pakakatandaan po natin sa paggawa ng sermon palagi, ito ba ay nakaka-relate sa ating mga miyembro? Ito ba ay nakakatugon sa kanilang pangangailangan? Ang palagi ko pong iniisip kapag gumagawa ko ng sermon, ito bang sermon na ito ay lutang? o nakalapat sa lupa. Kinakailangan po nakalanding ng mabuti. Dahil kung ito'y lutang, yung mga miyembro natin, lutang din. At ang hirap ng ganon. Lalabas sila ng church, wala silang napulot, walang naging encouragement na natanggap, walang, walang challenge na natanggap. Kinakailangan ito ay dumapo sa kanila mga puso. Life-related preaching po ang tawag dito. At uh, ang isa pong 
teksto na napakahalagang tandaan natin ay yung 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 kung saan sinabing all scripture is God breathed and is useful. Dapat may use. Useful for what? Useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. Pagka hindi natin nagawa ito, teaching, rebuking, correcting and training in righteousness pag walang dumapo sa puso nila Sayang po yung tatlong minuto o apat na pong minuto o kung ilan mang minuto yung ginawa ninyong pangangaral. Yung bang misis na nakikinig sa inyo na kinabang. Yung mister na maaaring ang daming problema, siya ba ay may napulot na aral. Yung may sakit, yung depressed, sila ba ay nahipo ng mensahe. Keep in mind, the sermon has to touch the lives of the hearers. Yun po ang dahilan kaya tayo nangangaral. At dito po, may titignan muli tayo isa pa na passage. Ginawa na natin to ng outline at ang tanong ay how can we imitate God? Ito po sa Ephesians 5, to 7 Ephesians 5, to 7 ang original question, how can we imitate God? Ito po para sa homework na natin. Ang original outline, love as Christ loved us, stay pure, don't be deceived. Maganda na po ito. Maganda na yung outline na ito. Pero ngayon, bilang homework ninyo, gagawa uli kayo ng outline, pero dapat po ay pa butihin pa natin, ayusin pa natin, keep in mind yung inyong kausap. Keep in mind yung mga miyembro na kikinig, your listeners, dahil dapat yung mensahe na gagawin natin ay tutugon sa kanilang pangangailangan. Dapat may encourage yung mga tao, ano yung kanilang pangangailangan, ayusin po natin muli itong Ephesians 5, to 7 bigyan natin siya ng bagong tanong, tingnan natin yung kanyang outline. Paano magiging mas tugma sa pangangailangan ng nakikinig sa atin? Okay, ngayon, hinihiling ko po, mga three or four team leaders, tatayo po kayo, mag-share kayo ng outline na mas maganda sa buong network. Please pause the video for reporting. Salamat po sa inyong mas magandang outlines. Yung original outline, how can we imitate God? Ah... Uh, sa napaka-mature na miyembro, gusto nila yan. Pero sa iba, uh, mahinang dating sa kanila. So yung mga ibang outlines na nagawa natin, mas mabuti pa. Mas mabuti. Meron din iba, halimbawa, na pwede natin gawin na outline. Pwede sabihin yung tanong, how can we reach our maximum potential? Bilang isang tao, how can we reach our maximum potential? Ganon din ang points. Love as Christ loved us. Stay pure. Don't be deceived. Kung ganoon, you can reach your maximum potential. O halimbawa, kung marami kayong miyembro, naghahanap ng trabaho. Marami naghahanap. Pwede gawin ganito ang tanong. How can we have a pleasing personality? Yan ang hinahanap eh. Yes. Oh, with pleasing personality may apply. How can we have a pleasing personality? Love as Christ loved us. Stay pure. Don't be deceived. Yan. Pleasing na ang tao na yan. Yeah. Or put it in, ang tanong, how can we become a person others will admire? Ang gagawin, the same. Love as Christ loved us. Stay pure. Don't be deceived. Kung ganoon, mas attractive sa ating mga miyembro. So yun po ang gagawin sa step 8, ayusin ang outline para mas attractive sa miyembro. Okay, tuloy po tayo sa page 155. Step 9, is develop the points. So, meron tayong outline. Maganda na ang ating outline. Ngayon, paano i-elaborate sa bawat point? Paano ipapaliwanag? Paano uh, magdagdag ng mga ibang paliwanag para lalo makita nila ang kahalagahan at lalo mauunawaan nila ang point na yan? Meron po tayong tinatawag na communication devices. O meron mga paraan para i-develop ang point. Pito ang mga communication devices. Dadaanan sandali. Ang una ay 
definition of keywords. So maghahanap sa texto, ano yung keywords dyan sa texto? Magbibigay ng definition. Anong ibig sabihin ng mga words na yan? Para lala mauunawaan nila yung texto at yung point. Pangalawa is explain the text. Magbibigay ng definition of keywords, pero meron din ibang bagay dyan sa text. Dapat ipaliwanag din yan. Yun dyan sa text, ipaliwanag. Yan ang binigay ng Diyos sa atin, yung text na yan. Ipapaliwanag natin yan. Or number three is application. Paano isa sa buhay? Yung point na yan. Number four is illustrations. Diyan, ihahambing yung point sa iba't ibang bagay na interesting at uh, para makatulong sa kanilang pangunawa. Illustrations. Another is contrast or the opposite. Pag ganito ang point mo, ipapaliwanag yung opposite. Para lalong makikita yung point, yung opposite. Pag nasa tabi ng opposite, lalamalin na yung point mo. Put it in. Tawag dyan ay contrast or opposite. Number six is cross-references. Pwede din gamitin ang ibang talata para lalong liwanagin yung passage na dyan sa expository sermon. At saka, number seven, pwede din gamitin ang songs. Kuminsan may mga kanta na bagay na bagay sa point. Ipasok yung kanta. Ngayon, isa-isahin natin ang mga communication devices na ito. Halimbawa, yung point natin ay from Ephesians 4.32, forgive each other. Forgive each other. Kung yan ang ating point, tingnan natin kung paano gagamitin ang bawat isa sa communication devices na ito. So, sample lang ito for Ephesians 4.32, forgive each other. Pero pwedeng gamitin itong communication devices kahit ano ang point nyo. So itong explain the text, definition, illustration, application, kahit ano ang point nyo. Ito ang pwedeng gamitin para elaborate o i-develop o ipaliwanag yung point. So ang una po ay definition of keywords. So dyan sa inyong text, hahanapin dyan. Ano yung keyword talaga dyan? Ano ang napakahalagang word at yung word na yan magbibigay sa kanila magpapaliwanag ng definition of the word. Pwede maghanap sa dictionary o pwede mag-isip ng sariling definition na makakatulong sa membro. So dito po sa ating text, Ephesians 4.32 the point, forgive each other. Sa verse 32 po ano yung key word talagang key word na dapat magbigay ng definition. Ayun pong homework nyo, kahit sino sa network, pwedeng tumayo, sabihin nyo, ano yung keyword dyan. So please pause the video para may isang mag-report. Okay, salamat po. Yung keyword, forgive, obviously, o magpapatawad. Yan ang pinakamahalagang susing word dyan sa Ephesians 4.32. If your point is, forgive each other, yung key word is forgive. So pwede mabigay ng definition of forgiveness. O ano ang ibig sabihin ng magpapatawad? Isang definition ay accepting the pain and not taking revenge in any form. So kapag may tao, gumawa ng masama sa'yo, papatawarin siya. Anong ibig sabihin magpatawad? Tanggapin ang sakit? Oo na, nasaktan ka na o sinaktan ka na? Tanggapin ang sakit? Huwag gumanti kahit konti. Definition of forgive. Yun. So halimbawa lang yan. Kung anong point, maghanap. What's the key word? At magbigay ng definition of the key word. Maganda yan. Malakas at malinaw. So yan ang first communication device. Number one is definition of key words. Ang pwede din gawin po, number two, is explain the text. So yung key word, magbibigay ng definition. Tapos maghanap dyan, within the text, if your point is one whole verse, or two verses, or three verses, maghanap dyan, ano pa in that text dapat ipaliwanag na may kaugnayan sa point. So maghanap, ano dito, ano dito. Anong dapat ipaliwanag pa dito sa mga verses na ito? Yun, sige. So, pag-uusapan natin ngayon. Diyan sa verse 32, ano po ang ibang bahagi, ibang kataga, o ibang words, o ibang phrases 
na dapat din ipaliwanag. Pwede po ba? Please pause the video and we'll have one or two volunteers from the network magbahagi. Sige po. Please pause the video for two minutes. So sa explain na text, ang iba pang bahagi dyan sa verse 32 na puring ipaliwanag ay be kind and compassionate. So sabi ng salita ng Diyos, be kind. Kung papatawari natin ang tao, that's a way to be kind. We can't be kind kung hindi papatawarin. Pag pinatawad na, hindi pa rin sabihin, ay pinatawad ko na siya pero hindi ko siya binabati. Hindi, pinatawad, And be kind to him. Be kind. Yan ang malaking kaugnayan sa forgive each other. And then, be kind and compassionate. Forgiving each other. Pag nasaktan tayo, isipin natin yung taong gumawa na masama. Baka nasaktan din siya. Baka may kahirapan din siya. Baka may masamang nangyari nung bata pa siya. Baka nagkulang ang parents niya sa kanya. Kaya meron siyang masamang ugali nasaktan tayo. So ang gagawin, be compassionate. O oh, baka nasaktan din siya, kawawa. I'll be compassionate to him and forgive him. Yun. So be kind, compassionate. Meron pa isa, dyan sa verse 32, explain the text na napakahalaga din. Nakita din ninyo. Sabi dyan sa dulo, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Just as in Christ, God forgave you. So, paliwanag natin ay kapatid, mga kapatid. Pinatawad tayo ng Diyos at dami. Milyong-milyong kasalanan. Pinatawad tayo. As God forgave us in Christ, yun. Magpatawad din. So, if the point is, forgive each other, we explain the text, Christ, God forgave us in Christ. We should also forgive each other. Yan. So explain the text. Maganda. Maganda kapag explain the text. Ang mahalaga, everything there within the text, ipaliwanag, na may kaugnayan sa point. So you make the point. Be kind. Because it relates to forgiveness. Compassionate. With forgiveness. As Christ forgave us, we forgive. Yun. So huwag lumayo from the point. Yan ang danger kuminsan. Makikita ng isang bagay at o yun. Naalala ko itong nangyari sa akin nung teenager pa ako at layo sa point. Huwag lumayo. Gagamitin ang bagay nandyan sa text to make the point. Pag ganun, lala maganda. Ito po yung mga benefits of explaining the text. The context will be clearer. Kung minsan, meron tayong point, pero yung buong context of the point, hindi nakikita ng mga miyembro. Para mauna, mauunawaan nila yung buong context, mas maganda, explain the text. Yo. Tapos, new insights will be gained. This will give you napakagandang insights. Makikita yung kaugnayan ng kindness, compassionate, God forgave us, to forgiveness. Sample lang yan eh. Ganun lagi. Kung ano ang text, maraming magagandang insights. Basta explain the text, how it relates to the point. You will gain tremendous insights and you will give these tremendous insights to your members. And they will grow. Yon, maganda. Also, another benefit is they'll have a more complete understanding. Imbis na uunawaan nila itong bagay, itong bagay, yung kabuuan. It will be more complete ang pangunawa nila. And higit sa lahat, they will make more accurate applications to their lives. Kung minsan, may mga preachers, kinakuha nilang point, pero yung context, iba eh. At ang hamon para isa buhay, hindi masyadong accurate sa talagang sinasabi ng Biblia. Kung ganoon, it can become misleading actually. So, ang mas maganda, explain the text. Para yung application. At ang pag isa sa buhay nila, accurate yung application. Maganda. Kaya lang ang nakakalungkot, kuminsan bihira ito. Ang mga namimensahe, bihira na talagang they explain the whole text. Ang lalo malungkot, kuminsan, dumala ako sa ibang church, kahit basa ng text, 
Hindi ginagawa. <laughs> Hindi binabasa. Nako! Kakalungkot talaga. Malaking sayang. O kuminsan, basa lang bago magmensahe. Basahin ng buo. Tapos yung pagdating sa mensahe, tatalon kahit saan. Text hindi binabalikan. At least, as you make the point, read the text at least with the point. Pero mas maganda pa, explain the text. Maganda. So to develop the points, number one, define the keywords. Number two, explain the text. Okay. Number three po is application. Application. So pinag-aralan na natin sa manual, hindi tayo magtatagal ngayon, Didiin na lang, mahalagang mahalaga ang application. Pwede magkaroon ng maraming explain the text, pero kung hindi ipapaliwanag isa sa buhay, walang silbi. Explain the text as the foundation, paano isa sa buhay? Kaya dapat maraming oras ibibigay sa application. So magbibigay ng maraming halimbawa kung paano maisa sa buhay nila talaga, sa actual na buhay nila, sa buhay natin, paano isina sa buhay. Paano maisa sa buhay nila? Mga practical examples. Practical pang araw-araw na buhay. Kailangan-kailangan. Yun po ang kahalagahan ng mensahe. So number three, di na magtatagal. Application. Papaliwanan na mabuti. Pwedeng gamitin even up to half the time of the sermon or more para ipaliwanag ang applications. Tapos, number four po, next communication advice, is Illustrations. Illustrations. Yung mga illustrations ay yung, yung buhay ng sermon. Doon ihahambing yung point sa iba't ibang bagay na pwedeng sabihin, ang point na ito ay parang ganito. Kagaya nito. Para yung mga bagay kung saan sila familiar na, pwedeng iugnay sa point na bago sa kanila para lalong mauunawaan nila ito. Yun. So meron pong iba't ibang klaseng illustrations. One type of illustration is a biblical illustration. So kung ano ang point, pwedeng hanapin ang isang tao sa Bible na gumawa siya ng point na yan. Ay yung katangian na pinag-usapan, meron siyang ganun katangian. So halimbawa, kung ang point natin ay forgive each other, sino-sino kaya ang mga tao sa Bible na nagpatawad o pinatawad? Yun ang pwedeng gamitin sa sermon. Yun po ang homework nyo. Pwede po ba uh, kahit sino sa network, pwede ba tumayo at mag-share yung biblical illustrations ng taong nagpatawad. So please pause the video for two minutes para pakinggan natin ang mga samples. Marami po ba kayong nakuha ng mga halimbawa mula sa Biblia ng mga taong nagpatawad? Ang Biblia po ay talaga napakagandang source ng ating mga illustrations para sa ating mensahe. No? Kung babalikan natin ito lang illustrations ng mga taong na nagpatawad sa Biblia, of course, si Joseph would come to mind. Naalala nyo, pinatawad niya yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, no? Nariyan din si Stephen, naalala ninyo, nung binabato na siya nitong, nitong mga pariseyo, siya ay uh, nag-release ng kanyang patawad sa kanila. No? Of course, nariyan din ang ating Panginoong Jesus, syempre, na mas kinakapako na siya sa krus, nariyan nagsabi siya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ariyan din si yung tatay na nagpatawad sa prodigal son. So, Pagka tinignan natin ng Biblia, hindi tayo mauubusan ng illustrations na pwedeng gamitin sa ating mensahe. No? Meron pa pong ibang mga pwedeng panggalingan ng illustrations, hindi lang Bible. Isa pa po ay yung pang-araw-araw na buhay natin. Sa pang-araw-araw na buhay, meron tayong mga na-encounter. Na We come across several experiences na pwedeng natin gamitin bilang illustration ng ating mensahe. Halimbawa lang po, naranasan na ninyo na doon kayo sa EDSA, o nasa kali kayo, may dumaan na isang bus, smoke belcher, tapos bumuga ng usok yan. Napansin ninyo nung bumuga ng usok yan, mas kisino, tinatamaan ng usok, lahat nabibiktima. De, parang ganun po, pwede natin gamitin yung illustration ng kasalanan. Ang kasalanan, isang tao lang ang gumawa, pero marami ang naaapektuhan. Diba? 
pwede rin naman naranasan na ninyo yung madilim na sa inyong kitchen, nagbukas kayo ng ilaw, pagbukas ninyo ng ilaw, may mga ipis. Di ba? At nagtatakbuhan bigla yung ipis, no? Ito pong ipis na ito, pwede nating masabi na yan ay parang yung um, mga kasalanan sa buhay natin. Ang kasalanan, nagnanakaw sa atin. Alam, ang kasalanan, sumisira. Pero kapag ka binuksan ninyo ang ilaw, yung kasalanan ay nagtatakbuhan. No? Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapag ka nagliwanag sa puso natin, lahat ng kasalanan nawawala. Marami kayong mapupulot ng mga illustration sa ating personal na buhay. Naranasan na ninyo yung merong basura, tapos meron kayong nilagay doon yung nabubulok. Kunyari, yung mga, ano ba yung sa isda, hasang-hasang. O, o kaya naman yung mga prutas na balat ng, balat ng manga. Maya-maya, ang dami ng langaw niyan. No? Pwede natin gamitin yung illustration na kapag ka may kasalanan na hindi natin na alis ang langaw, dumadapo sa basura, ganun din ang demonyo, ang masamang spirito ay kumakapit sa basura o kasalanan na naipon sa buhay natin. Isa pang halimbawa, naranasan ninyo yung nagwawalis kayo sa bakuran. Ako po, paminsan-minsan nagwawalis, no? Nagwawalis ka sa bakuran, tapos yung naiipon yung ano, naiipon yung, yung maraming dahong tuyo, di ba? Pagka minsan, yung iba nagsisiga eh. Tapos sinin nyo, pagka nagsiga kayo sa dahong tuyo, gumaganon lang yan. At yan ay nagpapahayag kapag ka tayo umamin sa Panginoon, Panginoon, tuyong-tuyo po ako. Tuyong-tuyo ako. Pero kapag ka nagpakumbaba tayo sa pag-amin ng tuyo tayo, ang Panginoon binubusog tayo. Mabilis mag-apoy ang tao na umaamin sa Panginoon. Ang mga ganong halimbawa, walis ting-ting. Pwede nyo gamitin yung walis ting-ting, illustration ng power of unity. Power of unity. Na kapag ka nagkasama-sama yan, mas maraming malilinis siya, mas maraming maiipon yan. Gayun din ang church, united in evangelism, mas maraming kaluluwa na maaakay sa Panginoon. So, ang everyday life, marami tayong illustrations na makukuha. No? Pwede ninyo subukan yan na tumingin, tingnan ninyo, ano ba yung everyday experiences natin na po pwede natin gamitin na illustration para sa ating mensahe. No? Dako na po tayo sa ating interaction. Yung po ang ating assignment, mag-isip tayo ng illustrations galing sa pang-araw-araw na buhay. Pwede po ba magbuo ng grupo, two team leaders, kasamang coaches, team members kung meron, dyan sa inyong grupo, mag-share kayo ng iba't-ibang illustration na naisip nyo galing sa pang-araw-araw na buhay. Please pause the video for three minutes para mag-sharing. Tuloy po tayo sa reporting. Ngayon, pwede mag-share sa buong network. Anong isang magandang illustration sa pang-araw-araw na buhay? Kahit sino sa network, pwede tumayo, mag-share ng illustration nyo. Please pause the video. Mga two minutes na lang po. <music> 